Hi friends, welcome back to Sumath Academy. Sumath Academy is going to discuss Mensuration 2D based problems. Square, rectangle, triangle, circle, and figures. In the area and perimeter, we will discuss the shortcut ideas in this video. So, these questions RRB and TPC, Group D, and Kerala PSU exams. We prepare all of them to help us with the questions. We will talk about the class in this class. We are going to talk about the mensuration and the 2D shape of the 2D shape. In the RRB, we are going to talk about the random figures in the RRB. We are going to talk about the diagonal importance of the figures in the RRB. We are going to talk about the area of the questions. We are going to talk about the 10 questions in the RRB. We are going to talk about the figures in the RRB. We are going to talk about the area of the perimeter. अदिन शेष में अदुवाई बंदे पटा कुछ प्रॉब्लम्स ज़ूम नमल चेंज ना आए रिक्लू। फर्स्ट फिगर अपन दाने दीर्घ चद्र में लेंगे रेक्टेंगल हम कहलाए रिक्लू मारे इन्हें एक संभव आने 90 डिग्री ले रेंडे साइड गल पैरले ले बाकी ला रेंडे साइड गल पैरले ला इटले फिगर आए थे। इन्हें आए रिक्लू रेक्टें अभी इधर ने एरिया का नाम लेक्वेशन और नाल एल इन टू बी आने ये सेक्शन में हमके इक्वेशन पढ़ के लादा वाला वरीय नहीं ला क्वेशन कर चुके तो मानसिल आगे पढ़ चाहे ना हमको और मेल इन डाउ पेरिमीटर ना और नाल इधर ने चुट्टियाँ लगा ना दायर इंगेने पोइट इंगेने पोइट वड़ा तो ना चुट्ट 2 into L plus B அல்லங்கள் rectangle இடை perimeter காணால் இக்குச்சின் பின்ன விகர்ணம் அல்லங்கள் diagonal இவ்விடன் அங்கோட்டு கணக்டியின்ன இ diagonal இடை நீலம் நம்மலுக் காணந்து பைதகோரச் தியரம் யூசியதுட்டானு இப்பு இவ்விட L உண்டு இவ்விட B உண்டு இது ஒரு பைதகோரச் தியரம் வெச்சு நோக்கும் போல் இது ஒரு hypotenuse அனு right triangle இவ்விட 90 degree இது right triangle இடை hypotenuse அனு அப்பா hypotenuse காணால் equation நம்மலாவுட substitute இது root of L square plus B square ஐருக்கும் ஒரு rectangle இடை இந்தை diagonal காணானல் equation இதைப் போல் நாம்மிடு squareலும் காணந்து பரக்டாங்களும் squareலும் லிங்கியது வடிக்கியா ரண்டும் எகதேசம் எல்லா எகதேசம் என்னலா fully சேயிமான அதிலும் மார்ந்தது என்ன வருநால் Lும் Bும் equal அப்பு ரண்டினும் பகரம் நாம்மிடு A என்னு substitute team equation இல்லு பாக்கி எல்லா equationsும் rectangleடையும் पर स्क्वायर ने बेसिक आई टेल चित्र निकल का आ रही है इरिको हमारे रेक्टेंगल ने रेंडर साइड में इक्वल आ किया लाज़ स्क्वायर आई 90 डिग्री अन्य इरिको लाभ आगो में लाज़ साइड में इक्वल आ रिको अभी इधर ये आने के लिए इधम ये आ रिको इधम ये आ रिको इधम ये आ रिको फिर इन एरिया का नाम लिक्वेशन है இன்னை அதுபோல் நம்மலு விகர்ணம் அல்லங்கள் diagonal கணால் equation அதுபோல் தனை அனுண்டாக்குந்தது இது right angle அனு right angle hypotenuse ஆயிரிக்கும் இது இது diagonal பாது இந்த equation வந்து எழிதின் உக்கியாம் நீங்கள்காரியாம் நேர்த்த எழிதி வல் தனை L square plus B square நுவைகரம் L இன்னும் B கும் A டோடுத்தும் நேர்லும் A square plus A square ஆம் 2A square ஐடிதால் 2A square ஆம் இன்னிது நமக்கு அரியாம் A square நான் root எடுத்தால் அது A தன் நாயிரிக்கும் A அனு விடப் பொருத்தல் இரண்டின் root நமக்கு அரியில்லா அப்பு A root 2 இந்த diagonal equation ஐட்டு கிட்டும் இ equation வாழரை important என் RRB கேசிலி கார்ணம் இதுமாய் வந்தப்பட்ட வரைக் கொஸ்டின்ஸ் வேறாரண்டியேன் வலைக் அதியம் importance உண்டு அப்பி இனி நமக்க அடுத்த பிகர்லைக்கு போம் அப்பா அடுத்தது common ஐட்டு நம்மல் triangle பரியானங்கள் triangle ஏறிய காணால் equation ஆனிது இயே S என்ன வருநால் 3 சாய்டுகள் இப்போம் triangle 3 சாய்டுகள் நடாவும் என்ன இங்க அரியாம் 3 கோணம் வானு போம் A, B, Z என்ன வருநும் 3 சாய்டுகள்ண்டு equation பின்ன ரக்ட்டான் ட்ரையாங்களு வேறு ஒரு கண்டிச்சினும் வரால் நமக்கு இவ்வடு நீங்கள் ஒரு 90 degreeல் ஒரு லாயின் வருச்சு இதுந்தை height நமக்கு அரையாம் இங்கிலா 90 degreeல் வருச்சு 
ഇവിടെ ഉള്ള സൈഡ് ഏതാണോ ആ സൈഡ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹാഫ് ഇൻറ്റു സി ഇൻറ്റു എച്ച് എന്ന ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടും നമുക്ക് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കാണാൻ പറ്റും അത് ആ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈറ്റ് തരുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് അത് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിലുള്ള ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് തന്നാൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും അല്ലാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അതല്ല മറ്റ ത്രികോണം അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് നേരത്തെ ചെയ്ത് അതേപോലെ തന്നെ ഇത് ബേസ് ആണ് ഇത് ഹൈറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതേ ഇക്വേഷൻ തന്നെ ആയിരിക്കും ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബി ഇൻറ്റു എച്ച് വെച്ചിട്ട് ഏതിൻ്റെ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ നമുക്ക് കാണാം ഇനി വേറൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ഡയറക്റ്റ് അറിയേണ്ട ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ഇക്വലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ സൈഡും ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ത്രികോണം ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിട്ടുള്ള ത്രികോണമാണ് എല്ലാ സൈഡും ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഏരിയ കാണുക അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എല്ലാ സൈഡും എ ആണ് എ ബി സി ഇല്ല എല്ലാം ഈക്വൽ ആണ് ആ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കണം അത് എവിടെയെങ്കിലും എഴുതി വെക്കുക റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ഫോർ എ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ഒരു സൈഡ് എ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഏരിയ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ഫോർ എ സ്ക്വയർ ഇതും റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഒരു സൈഡ് തന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷനിൽ എയുടെയും ബിയുടെയും സ്ഥാന സിയുടെ ഒക്കെ സ്ഥാനത്ത് എ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇതിലെത്തും അതിൻ്റെ ആവശ്യം നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു വെക്കുക റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ഫോർ എ സ്ക്വയർ എന്ന ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു വെക്കുക അത് ഏതിൻ്റെയാണ് എല്ലാ സൈഡും ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ത്രികോണത്തിൻ്റെ ഏരിയ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രോബ്ലംസ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും ഞാൻ ജസ്റ്റ് കുറച്ച് സ്പീഡിൽ ഒന്ന് ഓടിച്ചു പോകണം കാരണം ഇതിൻ്റെ ഓൾറെഡി ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഉണ്ട് ഞാൻ അയച്ചു തരാം നിങ്ങൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സുകൾ തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്താൽ മതി ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത ഫിഗർ വൃത്തം അല്ലെങ്കിൽ സർക്കിൾ സർക്കിളിന് ആകെ ബേസ് ആയിട്ട് പറയാൻ ഒരു കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ റേഡിയസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു സർക്കിളിന് നമുക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു അളവായിട്ട് റേഡിയസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള നീളമാണ് റേഡിയസ് ഇത് ഇങ്ങോട്ട് ഇതുവരെ മുട്ടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് രണ്ട് റേഡിയസ് ആവും രണ്ട് റേഡിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡയമീറ്റർ ആണ് ഡയമീറ്റർ അതാണ് ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ആണ് ടു ആർ ഡി ഈക്വൽ ടു ടു ആർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇക്വേഷൻ ആണ് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഇക്വേഷൻ ആണ് അതുപോലെ സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ പൈ ആർ സ്ക്വയർ അതിൻ്റെ ചുറ്റളവ് അല്ലെങ്കിൽ സർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് എന്നാണ് സർക്കിളിൻ്റെ കേസിൽ പറയുക ചുറ്റളവ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ടു പൈ ആർ ആയിരിക്കും ഇതും ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതിലൊന്നും കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ല നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ഇക്വേഷൻസ് ലിങ്ക് ചെയ്ത് പഠിക്കുക എന്നിട്ട് അത് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യും അതിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി വേറെ ഒരു ഫിഗർ നോക്കാം സമാന്തര ചതുർഭുജം എന്ന് പറയും പാരലലോഗ്രാം പാരലോഗ്രാം എങ്ങനെ വരും എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും റെക്ടാങ്കിൾ പോലെ തന്നെ പക്ഷെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കില്ല സൈഡുകളൊന്നും സൈഡുകൾ ചെരിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും അതായത് ഈ സൈഡും ഈ സൈഡും പാരലൽ ആയിരിക്കും ഒരേ അളവും ആയിരിക്കും അതാണ് സമാന്തരം എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഈ സൈഡും ഈ സൈഡും ഈക്വലും ആയിരിക്കും പാരലലും ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഇവിടെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആവണം എന്നില്ല ആവില്ല അതാണ് ഒരു പാരലലോഗ്രാഫത്തിൻ്റെ വ്യത്യാസം അപ്പോൾ നമ്മൾ റെക്ടാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കാണുന്ന അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഏരിയയും കാണാൻ പറ്റും വ്യത്യാസം എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ബി ചെരിഞ്ഞിട്ടാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ഒരു വര വരക്കേണ്ടി വരും ആ വരയുടെ നീളം നമുക്ക് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് എൽ ഇൻറ്റു ഈ ഇതിൻ്റെ ഈ ഹൈറ്റിന് നമ്മൾ ഒരു നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിൽ ഒരു ലൈൻ വരച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഏരിയ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എൽ ഇൻറ്റു എച്ച് ആയിരിക്കും പക്ഷേ എച്ച് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ചും എടുത്ത് കാണേണ്ടി വരും ബി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഏരിയ കാണാൻ പറ്റില്ല സമാന്തര ചതുർഭുജത്തിൻ്റെ കേസിൽ അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ തന്നെ ടു ഇൻറ്റു പ്ലസ് ബി പെരിമീറ്റർ കാണാൻ ആക്ച്വലി ഇക്വേഷൻ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മതി എല്ലാ സൈഡും കൂടെ അറിയാം അത് തമ്മിലൊന്ന് കൂട്ടി നോക്കിയാൽ മതി പ്രത്യേകിച്ച് ഇക്വേഷൻ ഒന്നും വേണ്ട ആവശ്
അതായത് സമഭുജ ത്രികോണത്തിന്റെ ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡ് ഭുജം നമ്മൾ നാൽപ്പത് ശതമാനം ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ അതിന്റെ ഏരിയയിൽ എത്ര ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടാവും എന്നാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സൈഡോ എന്തെങ്കിലും തന്നിട്ട് ഏരിയയുടെ ഇൻക്രീസ് കാണാനുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ആ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് എക്സ് വൈ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് പെർ ഇത്രയായിരിക്കും മൊത്തം ശതമാനത്തിലുള്ള ഇൻക്രീസ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ എക്സും വൈയും ഒക്കെ ആയിട്ട് ആകെ ഒരു നാൽപ്പത് ശതമാനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ കാരണം സമഭുജ ത്രികോണാണ് ഒരു സൈഡിൽ നാൽപ്പത് ഉണ്ടെങ്കിൽ മറ്റേ സൈഡിലും നാൽപ്പത് ശതമാനം തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ആ വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നാൽപ്പത് പ്ലസ് നാൽപ്പത് പ്ലസ് നാൽപ്പത് ഇൻറ്റു നാൽപ്പത് ബൈ നൂറ് ഇതിൽ വെട്ടിപ്പോക്കാനായിട്ട് ഇവിടെയും ഒരു സീറോ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു സീറോ ഇവിടെ ഒരു സീറോ ഇവിടെ ഒരു സീറോ നാൽപ്പതും നാൽപ്പതും എൺപതാണ് അപ്പുറത്ത് നാല് ഇൻറ്റു നാല് പതിനാറ് വരും ഇത്രയും ശതമാനം മൊത്തം ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടാവും ഇത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ശതമാനം ഇൻക്രീസ് കിട്ടും ഓപ്ഷൻ എ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ റൈറ്റ് ആൻസർ അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഏരിയ ഇൻക്രീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് തന്നെ സോൾവ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എളുപ്പം കുറച്ച് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം ഒരു സൈഡ് തന്നിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിൽ അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അതുപോലെ തന്നെ സമഭുജ ത്രികോണത്തിന്റെ ഏരിയ കാണാനുള്ളതാണ് ഏരിയയുടെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ അപ്പം പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാൻ എല്ലാ സൈഡും ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ത്രികോണത്തിന്റെ ഏരിയ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ വേറെ തന്നെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾ എന്തായാലും പഠിച്ചു പോകുക കാരണം ഇത് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുണ്ട് റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ഫോർ എ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും അങ്ങനത്തെ ഒരു ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇപ്പൊ റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ഫോർ സൈഡ് എത്രയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് സൈഡ് ഇത് എവിടെ എട്ട് സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എട്ട് സ്ക്വയർ ആണ് എട്ട് സ്ക്വയറിന് നമ്മൾ എട്ട് ഇൻറ്റു എട്ട് എന്ന് എഴുതുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് വെട്ടിപ്പോക്കാനുള്ള എളുപ്പത്തിനാണ് ഈ എട്ടും ഈ നാലും വെട്ടാം എട്ടും നാലും വെട്ടി അവിടെ എത്ര ആയിരിക്കും അവിടെ രണ്ടായി മാറും ഇപ്പൊ റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു എട്ട് എത്രയാണ് രണ്ട് ഇൻറ്റു എട്ട് പതിനാറ് ഇതിനൊന്നും കൂടെ ഒന്ന് മാറ്റി എഴുതുമ്പോൾ സംഭവം ഒന്ന് ഓർഡർ മാറ്റി എഴുതുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ഓപ്ഷൻ വീണ്ടും ഓപ്ഷൻ എ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ റൈറ്റ് ആൻസർ ഇതും ഇതിൽ വേറെ കൂടുതലൊന്നുമില്ല സമൂഹിച്ച ത്രികോണത്തിന്റെ ഏരിയ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് വാല്യൂ എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ഇക്വേഷൻസിൽ റൂട്ട് ത്രീ ഉള്ളത് റൂട്ട് ത്രീ ആയിട്ട് തന്നെ വെക്കുന്നതായിരിക്കും ഓപ്ഷൻസിലും ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ അതിൽ വാല്യൂ റൂട്ട് ത്രീനെ വാല്യൂ ഇടേണ്ട ആവശ്യം വരില്ല റൂട്ട് ത്രീനെ അവിടെ തന്നെ വെക്കുക ബാക്കിയുള്ള നമ്പേഴ്സ് എല്ലാം മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്തിട്ട് ഉത്തരം എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യാം പിന്നെ അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സമാന്തര ചതുഷ്കോണമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒരു ട്രപ്പീസിയത്തിന്റെ ഏരിയ കാണാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിന്റെ രണ്ട് പാരലൽ സൈഡ്സ് ഒന്ന് പന്ത്രണ്ടും ഒന്ന് എട്ട് സെന്റിമീറ്ററും ആണ് അവർ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് പതിനഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും സമാന്തര ചതുഷ്കോണം ഉണ്ടാവുക ഒരു സൈഡ് എട്ടാണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് മറ്റേ പാരലൽ സൈഡ് എത്രയാണ് പന്ത്രണ്ടാണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അവർ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിലുള്ള ദൂരമാണ് ഇതാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം ഏരിയ കാണാൻ ഇത് എച്ച് ആയിരിക്കും എച്ച് എത്രയാണ് എച്ച് പതിനഞ്ചാണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാനേ ഉള്ളൂ വേറെ ഒന്നുമില്ല ഹാഫ് ഇൻറ്റു സമാന്തര ചതുഷ്കോണത്തിന്റെ ഏരിയ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഹാഫ് ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എച്ച് ആയിരിക്കും ഹാഫ് ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ബി എത്രയാണ് ഒന്ന് എട്ടും മറ്റേത് പന്ത്രണ്ടും ആണ് എട്ട് എ പ്ലസ് പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു ഇത്ര ഹൈറ്റ് പതിനഞ്ചാണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എട്ടും പന്ത്രണ്ടും ഒന്ന് കൂട്ടുക എട്ടും പന്ത്രണ്ട് കൂട്ടിയാൽ ഇരുപത് കിട്ടും വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഇരുപത് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് എന്ന് വരും ഈ ഇരുപതും രണ്ടും വെട്ടാം ഇവിടെ പത്ത് കിട്ടും പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു പത്ത് നൂറ്റി അൻപത് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യനിലെ യൂണിറ്റിനെ കുറിച്ച
ഇപ്പം ഈ സെവനും ഈ സെവനും വിട്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇൻറ്റു ഏഴ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നൂറ്റി അൻപത്തി നാല് ഉത്തരം കിട്ടും മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ സി ആയിരിക്കും നമ്മുടെ റൈറ്റ് ആൻസർ ഇതിലും കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ല നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നൂറ്റി അൻപത്തി നാല് നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടും ഡയമീറ്റർ ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അതിനെ റേഡിയസ് ആക്കണം വേറെ മാറ്റങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അപ്പൊ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു സർക്കിളിന്റെ ഡയമീറ്റർ ഇരുപത് ശതമാനം ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏരിയയിൽ എത്ര ശതമാനം ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടാവും സർക്കൽ ഫ്രണ്ട്സിൽ എത്ര ശതമാനം ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടാവും എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ ഡയമീറ്റർ ഒരു ഇരുപത് ശതമാനം ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ അതിനർത്ഥം എന്താണ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാം സർക്കം ഫ്രണ്ട്സിന്റെ ഇക്വേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ചുറ്റളവിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു പൈ ആർ ആണ് ഇതിനൊന്നും ഓർഡർ മാറ്റി എഴുതിയാൽ ടു ആർ ഇൻറ്റു പൈ എന്ന് വരും ടു ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡയമീറ്റർ ആണ് ഡയമീറ്റർ ഇൻറ്റു പൈ അതായത് ഒരു പൈൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ മാത്രമേ വരുള്ളൂ ഇവിടെ ഇരുപത് ശതമാനം കൂടിയാൽ അപ്പുറത്തും ഇരുപത് ശതമാനം തന്നെ ആയിരിക്കും കൂടുക അതായത് റേഡിയസ് ഡയമീറ്റർ സർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് ഈ മൂന്ന് സാധനങ്ങളും ഒരേ ഇൻക്രീസ് ആയിരിക്കും എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ നമ്മളോട് സർക്കം ഫ്രണ്ട്സിന്റെ ഇൻക്രീസ് എത്രയാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവിടെ ഇരുപതാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ റേഡിയസ് ഇരുപതാണെങ്കിൽ ഡയമീറ്ററും ഇരുപതായിരിക്കും സർക്കം ഫ്രണ്ട്സും ഇരുപതായിരിക്കും നമ്മളോട് ഡയമീറ്റർ ഇരുപതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ സർക്കം ഫ്രണ്ട്സിന്റെ ഇൻക്രീസ് എത്രയായിരിക്കും ഇരുപത് ശതമാനമായിരിക്കും അത് നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ഏരിയയുടെ ഇൻക്രീസ് ആണ് കിട്ടുന്നത് കിട്ടേണ്ടത് ഏരിയയുടെ ഇൻക്രീസ് കാണാൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ തന്നെ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി എക്സ് പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് എക്സ് വൈ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇവിടെ എക്സും വൈയും ആയിട്ട് ആകെ ഒരു ഇരുപത് തന്നെ ഉള്ളൂ ഡയമീറ്റർ ആണ് ഉള്ളത് അതിന് റേഡിയസ് ആക്കിയാലും ഇരുപത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇരുപത് പ്ലസ് ഇരുപത് പ്ലസ് ഇരുപത് ഇൻറ്റു ഇരുപത് ബൈ നൂറ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ആൻസർ പൂജ്യം പൂജ്യം വെട്ടി പൂജ്യം പൂജ്യം വെട്ടി നാൽപ്പത് പ്ലസ് നാല് കിട്ടും നാൽപ്പത് പ്ലസ് നാല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത്തി നാല് ശതമാനം ആയിരിക്കും നമ്മുടെ എന്തിലുള്ള ഇൻക്രീസ് ഏരിയയിലുള്ള ഇൻക്രീസ് അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്ന റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ആദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഇൻക്രീസ് ഏതാണ് ഏരിയയുടെ ഇൻക്രീസ് ആണ് രണ്ടാമത് ചോദിച്ചതാണ് സർക്കൽ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉത്തരം എങ്ങനെയായിരിക്കും നാൽപ്പത്തിനാല് ശതമാനം കോമ ഇരുപത് ശതമാനം ഓർഡർ തന്നെ എഴുതണം നമ്മുടെ റൈറ്റ് ആൻസർ എ ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ അത് തെറ്റാണ് കാരണം നമ്മളോട് ചോദിച്ച ഓർഡർ ഏരിയ ആൻഡ് സർക്കൽ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഓർഡറിലാണ് അതേ ഓർഡർ തന്നെ നമ്മൾ ഉത്തരം എഴുതുക നമ്മുടെ റൈറ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം ഞാൻ നേരത്തെ ഏരിയയുടെ കാര്യം സ്ക്വയറിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ ശ്രദ്ധി പറഞ്ഞിരുന്നു ഡയഗണൽ അല്ലെങ്കിൽ വികരണം വികരണം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആർ ആർ ബി പരീക്ഷയിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ എ റൂട്ട് ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷനും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതായത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഡയഗണൽ മാത്രമാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഡയഗണൽ തന്നിട്ട് നമ്മളോട് എന്താണ് ചോദിച്ചത് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ കാണാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ വികരണം ഏതായിരിക്കും ഇതായിരിക്കും നമ്മൾ പൈതകോറ സ്ഥിരം വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എ റൂട്ട് ടു ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ എ റൂട്ട് ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ പതിനാലാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എ കാണണം എ കണ്ടാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഏരിയ എ ഈക്വൽ ടു പതിനാല് ബൈ റൂട്ട് ടു ഈ റൂട്ട് ടു ഇങ്ങോട്ട് ഡിവൈഡ് ആയി വരും ഇനി നമ്മളോട് ഏരിയ ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും പതിനാല് ബൈ റൂട്ട് ടു ഓൾ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ഒരു ഭിന്ന സംഖ്യയുടെ സ്ക്വയർ എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മൾ ആദ്യം അംശത്തിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കും ഭേദത്തിൻ്റെ സ്ക്വയർ വേറെ എടുക്കും അംശത്തിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആകുമ്പോൾ പതിനാല് ഇൻറ്റു പതിനാല് എന്ന് എഴുതും താഴെ റൂട്ട് ടുവിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് അതായത് ഒരു സാധനത്തെ റൂട്ട് എടുത്ത് അതിനെ വീണ്ടും സ്ക്വയർ എടുത്ത് നമുക്ക് ആ നമ്പർ തന്നെ ആയിരിക്കും കിട്ടുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ടു എന്ന് വരും പതിനാലും രണ്ടും വിട്ടുക ഇവിടെ ഏഴ് വരും പതിനാല് ഇൻറ്റു ഏഴ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് കിട്ടും റൈറ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആയിരിക്കും തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് അപ്പോൾ ഡയഗണൽ തന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യാൻ പഠിക്കുക എ റൂട്ട് ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിലെങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നുള
a1 by a2 a1 adyathinte area anengil a square mattedu 2a square aanu ee ratio etra aanu kandatha namukku a square a square vetta appo mele etra avum mele onnu avum thaale rendu avum 1 by 2 allengil nammude ratio 1 is to 2 uttaram a aayirikkum nammude right answer ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആദ്യം തന്ന് നമ്മൾ ഒരു ഏരിയ എ ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുക അപ്പൊ അതിന്റെ ഡയഗണൽ എ റൂട്ടു ആ എ റൂട്ടു ആണ് രണ്ടാമത്തെ സ്ക്വയറിന്റെ സൈഡ് അപ്പൊ അതും കിട്ടി ഈ രണ്ടിന്റെയും ഏരിയ വേറെ വേറെ കാണുക അവർ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ അംശബന്ധം കണ്ടെത്തുക ഒന്ന് ഈസ് ടു രണ്ട് അംശബന്ധം ആയിരിക്കും അത് അപ്പൊ ഈ ചെയ്യേണ്ട രീതി ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ വീണ്ടും വികരണം അല്ലെങ്കിൽ ഡയഗണൽ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് രണ്ട് സ്ക്വയറിന്റെ ഏരിയയുടെ റേഷ്യോ കാണാനാണ് എന്തൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഡയഗണലിന്റെ റേഷ്യോ ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഏഴ് ഈസ് ടു നാല് നമ്മൾ നോർമലി സൈഡ് തന്നിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഏരിയയുടെ റേഷ്യോ കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക രണ്ട് സൈഡും സ്ക്വയർ ഇത് ഏഴും നാലും സൈഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുക ഏഴ് സ്ക്വയർ ഈസ് ടു നാല് സ്ക്വയർ അതേ മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് ഡയഗണൽ ആവുമ്പോഴും ഡയഗണൽ നമ്മൾ നേരത്തെ സർക്കിളിന്റെ കേസിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഡയഗണൽ സൈഡ് ഒക്കെ ഒരേ റേഷ്യോയിലായിരിക്കും ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടാവുക ഇവിടെ സൈഡിന്റെ റേഷ്യോ നമ്മൾ കാണുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഡയഗണൽ വെച്ചിട്ടും നമുക്ക് എന്തിന്റെ റേഷ്യോ കാണാം ഏരിയയുടെ റേഷ്യോ കാണാം സെവൻ സ്ക്വയർ ഈസ് ഇൻ ഇൻറ്റു ഫോർ സ്ക്വയർ സെവൻ സ്ക്വയർ ഈസ് ടു ഫോർ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും സെവൻ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് ആണ് ഫോർ സ്ക്വയർ പതിനാറ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഏരിയയുടെ റേഷ്യോ എത്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് രണ്ടും സ്ക്വയർ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി ഉത്തരം ബി ആയിരിക്കും ഓപ്ഷൻ ബി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് ഈസ് ടു പതിനാറ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ റൈറ്റ് ആൻസർ ഒമ്പതാമത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് മൂന്ന് സൈഡുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇരുപത് പതിനഞ്ച് ഇരുപത്തിയഞ്ച് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ത്രികോണത്തിന്റെ ഏരിയ എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ഇക്വേഷൻ പറഞ്ഞിരുന്നു റൂട്ട് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ അതിൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇതാണ് എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി ബൈ ടു കാണും എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി ബൈ ടു ആണ് ഇരുപത് പ്ലസ് പതിനഞ്ച് പ്ലസ് ഇരുപത്തഞ്ച് ബൈ രണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും ഇരുപത്തഞ്ചും പതിനഞ്ചും നാൽപ്പതും അറുപത് അറുപത് ബൈ രണ്ട് കിട്ടും ഒന്നും കൂടെ ചെറുതാക്കുമ്പോൾ മുപ്പതാവും അത് നമുക്ക് എസ് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ഏരിയയുടെ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഏരിയയുടെ ഇക്വേഷൻ ഇതായിരുന്നു റൂട്ട് ഓഫ് എസ് ഇൻറ്റു എസ് മൈനസ് എ ഇൻറ്റു എസ് മൈനസ് ബി ഇൻറ്റു എസ് മൈനസ് സി ഈ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് മൂന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് സൈഡ്സ് ഉള്ള ഏരിയയുടെ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ നമ്മൾ കാണാം അപ്പം ഇങ്ങനെ മൂന്ന് സൈഡ്സ് തന്നിട്ട് ഇത് അഥവാ മട്ട ത്രികോണമാണെങ്കിൽ മട്ട ത്രികോണമാണെന്ന് തന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ ചില കേസിൽ ഇതിപ്പോൾ ശരിക്കും ഒരു മട്ട ത്രികോണമാണ് അത് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് നോർമൽ രീതിയിൽ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇത് മട്ട ത്രികോണമാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ല എന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ മുപ്പത് ഇൻറ്റു മുപ്പത് മൈനസ് ഇരുപത് ആണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് മുപ്പത് മൈനസ് ഇരുപത് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര ആവും പത്താവും അതേപോലെ അടുത്തത് മുപ്പത് മൈനസ് പതിനഞ്ച് ഇവിടെ പതിനഞ്ചാവും അടുത്തത് മുപ്പത് മൈനസ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് അഞ്ചാവും അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള വാല്യൂ നമ്മൾ ആദ്യം ഇടുക അപ്പോൾ മുപ്പത് ഇൻറ്റു പത്ത് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇതെല്ലാം കൂടെ ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്ന റൂട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ ഉത്തരം നമ്മൾ ഇതിനെ ഒന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് എഴുതുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഉത്തരം പെട്ടെന്ന് കിട്ടണമെങ്കിൽ അതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരും മുപ്പതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും മുപ്പതിനെ മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് മുപ്പതായി അടുത്തത് ഏതാണ് പത്ത് പത്തിനെ രണ്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ആക്കിയിട്ട് എഴുതി പിന്നെ വരുന്നത് ഏതാണ് പിന്നെ വരുന്നത് പതിനഞ്ചാണ് പതിനഞ്ചിന് മൂന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ആക്കി എഴുതി ഒരു അഞ്ച് ബാക്കിയുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് പെയർ ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കാം രണ്ട് അഞ്ച് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഉത്തരത്തിൽ ഒരു അഞ്ച് നമുക്ക് എഴുതാം ഇവിടെ ഒരു മൂന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു മൂന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഉത്തരത്തിൽ ഒരു മൂന്ന് എന്തായാലും ഉണ്ടാവും റൂട്ട് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് കാണുന്ന ഐഡിയ ആണ് ഇവിടെ ഒരു അഞ്ചുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു അഞ്ചുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് അഞ്ചുണ്ട് ഒരു പകരം നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു അഞ്ച് എഴുതാം രണ്ട് രണ്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതാം ഇത് മൊത്തം മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്താൽ നമുക്ക്
ആ വയറിൻ്റെ സ്ക്വയറിൻ്റെ സൈഡ് എത്രയാണ് പതിനൊന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഒരു സൈഡ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ എത്രയായിരിക്കും നാല് ഇൻറ്റു പതിനൊന്ന് നാൽപ്പത്തി നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പം ഇതേ സ്ക്വയറിനെ നമ്മൾ തിരിച്ചിട്ട് വളച്ചിട്ട് ഒരു സർക്കിളാക്കി ഈ സ്ക്വയറിൽ തന്നെ നമ്മൾ സർക്കിളാക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ചുറ്റളവ് എന്തായിരിക്കും ചുറ്റളവ് സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പം ഈ സർക്കിൾ അതായത് ഇവിടെ സ്ക്വയർ ആക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്ത ചുറ്റളവ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇതിനെ സർക്കിളാക്കുമ്പോഴും ആ കമ്പീൻ്റെ നീളം കൂടുന്നില്ല കൂടുന്നതും കുറയുന്നുമില്ല അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി സർക്കം ഫ്രൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സർക്കിളിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ ടു പൈ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത്തി നാലാണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിന്ന് കിട്ടും അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കാണുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ആദ്യം റേഡിയസ് കണ്ടാലേ നമുക്ക് ഏരിയ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇരുപത്തിരണ്ട് ബൈ ഏഴ് ഇൻറ്റു ആറ് അപ്പുറത്ത് നാൽപ്പത്തി നാലും ഉണ്ടാവും നാൽപ്പത്തി നാലും ഇരുപത്തി രണ്ടും വെട്ടും ഇവിടെ രണ്ട് കിട്ടും ഈ രണ്ടും ഈ രണ്ടും വെട്ടി പിന്നെ ഇവിടെ ആറ് ബൈ സെവൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒന്ന് എന്ന് കിട്ടും ആറ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആറ് ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ ഏരിയ കാണാൻ എളുപ്പമാണ് ഏരിയ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇരുപത്തിരണ്ട് ബൈ ഏഴ് ഇൻറ്റു ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയ പോലെ ഏഴ് ഇൻറ്റു ഏഴ് എന്ന് എഴുതാം ഏഴ് ഇൻറ്റു ഏഴ് വെട്ടും ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇൻറ്റു ഏഴ് ചെയ്യുമ്പോൾ നൂറ്റി അൻപത്തി നാല് നമ്മുടെ ഉത്തരം കിട്ടും ഓപ്ഷൻ സി ആയിരിക്കും നമ്മുടെ കൈ കറക്റ്റ് ആൻസർ അപ്പം ഈ സെഷനിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വീണ